Conozca la programación oficial del Festival de la Leyenda Vallenata 2021. Por Festival Vallenato habrá restricción de motocicletas en Valledupar. En mesa de trabajo, donde participó el senador Didier Lobo, se socializó proyecto que busca mejorar vías de la zona rural del municipio de La Paz. Este miércoles 13 de octubre se realizará en Valledupar la primera cumbre de alcaldes metropolitanos. Contralora Municipal Mariflor Terán realizó audiencia de rendición de cuentas. Centro Comercial Guatapurí Plaza programa presentaciones de cantantes vallenatos durante el festival. Hospital Eduardo Arredondo Daza activó plan de contingencia por motivo de Festival Vallenato. Vea esta noche resumen del capítulo 9 de Vive el Festival 2021. Inició en Valledupar, Mundialito Infantil de Fútbol. La Selección Colombia se prepara para recibir a Ecuador en vuelo definitivo de las eliminatorias. Somos RTA Noticias. Estamos en todas las plataformas digitales. Hola, buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Enseguida les contamos que el gobierno municipal decretó la restricción de la circulación de motocicletas durante el Festival de la Leyenda Vallenata. Los detalles de esa restricción aquí en la siguiente nota. Buenas noches y bienvenidos. En Valledupar, a partir de este 13 de octubre y hasta el 17 del mismo mes, no se permitirá la circulación de motocicletas entre las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente por motivo del Festival de la Leyenda Vallenata. Así quedó establecido en el decreto 799 del gobierno local, con el cual se pretende garantizar la movilidad, disminuir los índices de accidentabilidad y evitar acciones delictivas. Adicional a esta medida, el decreto ordena el cierre temporal de las siguientes vías para la circulación de todo tipo de vehículos entre la calle 16 entre carrera novena y cuarta, calle 16B entre carrera octava y séptima y carrera quinta entre calle 14 y calle 16. También se prohíbe el estacionamiento de vehículos en los siguientes corredores viales, avenida Simón Bolívar, carrera 19 entre la calle 12 y el puente Hurtado, la carrera novena entre la calle 12 y la glorieta Mi Pedazo de Acordeón y corredor viales contiguos al Parque de la Leyenda Vallenata. Respecto a la restricción en la movilidad, se exceptúa a los motociclistas, miembros de la Fuerza Pública, autoridades de tránsito, personal de seguridad de las entidades del Estado en ejercicio de sus actividades, personal de organismos de socorro, mensajería de despachos a domicilio, periodistas y camarógrafos quienes deberán estar debidamente identificados. Saludo a Eduardo Iván Retamoso Polo. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido. Ubaldo, un saludo muy cordial a usted, a todos nuestros televidentes. De inmediato vamos con las noticias. Conozca la programación de la edición número 43 del Festival de la Leyenda Vallenata. El Festival Vallenato 2021 en su versión número 54 ya tiene programación oficial según la dio a conocer la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Esta gran fiesta folclórica se vivirá con algunos cambios en los escenarios y rendirá homenaje al compositor y poeta de Villanueva, Rosendo Romero Ospino. Los concursos comenzarán mañana miércoles 13 de octubre en el Centro de Recreación La Pedregosa con la primera ronda de los acordeoneros infantiles y acordeoneras menores. La inauguración del Festival Vallenato se desarrollará este jueves 14 de octubre en la mítica Plaza Alfonso López, Tarima Francisco el Hombre. Ese mismo día, pero a las 5 de la tarde, antes de la inauguración, se dará el concurso de piloneras que se cumplirá dentro del Centro Histórico sobre la Carrera Sexta, donde los grupos ganadores de las categorías infantil, juvenil y mayores de los últimos 10 años se estarán presentando. En la misma plaza, Alfonso López, como ya es tradicional, se desarrollará la primera ronda de acordeoneros profesionales, donde 30 digitadores se trenzarán en una contienda musical. Solo hasta el sábado y el domingo habrá eventos en el Parque de la Leyenda, el 16 de octubre cuando se den las finales de aficionados y acordeoneras mayores y el primer espectáculo musical. El domingo 17, día en que finaliza el Festival Vallenato, será en el Parque la final de Piqueria Mayor, canción inédita y profesionales. Para el Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. El Hospital Eduardo Arredondo Daza implementa plan de contingencia durante el Festival de la Leyenda Vallenata. 
Con el objetivo de hacer frente a situaciones de emergencia durante la celebración de la versión número 54 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se realizará del 13 al 17 de octubre de 2021, el Hospital Eduardo Arredondo Daza activó un plan de contingencia con el cual busca garantizar la atención a locales y visitantes en las principales centrales de urgencias de la ciudad. La alerta amarilla que activa el Comité Operativo de Emergencias del Hospital frente a casos de alta complejidad entró en vigor este martes 12 y se extenderá hasta el martes 19 de octubre a las 7 de la mañana. Para esto, el centro asistencial ubicará equipos de profesionales de la salud en la Plaza Alfonso López, Parque de la Leyenda Vallenata y La Pedregosa estratégicamente. Además, los usuarios podrán dirigirse a las sedes adscritas al Hospital Eduardo Arredondo Daza, que cuentan con el servicio de urgencias, como lo son la sede Rafael Vallemesa en la Ciudadela 450 años, CDB en el barrio Sabanas del Valle y barrio La Nevada, en cualquier momento del día para recibir ayuda médica en caso de que lo requiera. La Contralora Municipal Mari Flor de Rampuello entregó hoy su rendición de cuentas de la vigencia 2020-2021, en donde destacó varios hallazgos en diferentes entidades del orden municipal. Excelente, le hemos informado a la comunidad muy claro, preciso, conciso, cuáles han sido las labores, la ejecución, el producto que le hemos entregado desde el 17 de enero del año anterior en que me posesioné, y sobre todo con el equipo de la Contraloría, los jefes de área, el grupo de auditores, cuáles fueron esas labores, lo que desempeñamos, y ya ustedes lo vieron, ya lo vio la comunidad, todo lo que se realizó, lo que hicimos, y que hicimos un esfuerzo grande hoy por transmitirle a ustedes, comunidad de Valledupar, las labores desempeñadas por el ente de control. Bueno, la verdad es que los resultados y los hechos son muchos, porque los resultados que le hemos dado a la comunidad son varios, atendiendo al, al desarrollo de esas auditorías, atendiendo a la apertura de esos procesos de responsabilidad fiscal, atendiendo a que hemos tenido esos fallos de responsabilidad fiscal. Así que no te lo puedo resumir en uno solo, porque son varios, son varios los procesos de auditoría que hemos realizado, son varios... Esos hallazgos determinados, esos traslados de incidencia de esos hallazgos a, lo, a los demás entes de control. Entonces, decírtelo en uno solo, te puedo decir la última auditoría realizada por, por, a la empresa Indupar, que se realizó esos hallazgos con incidencias disciplinarias, esa problemática que tiene Indupar, muy grave y preocupante para la comunidad de Valledupar, porque está en riesgo esa empresa, y es... Esa bola de nieve, y lo repito con esta misma palabra, que ha crecido día a día, año a año, y que tiene hoy a indupar en los estrados judiciales, obligado a pagar, porque ya es una orden judicial, de pagar más de 5 mil millones de pesos a esos colaboradores empresariales que tiene la empresa hoy contratados. Vecinos de varios sectores de la capital del Cesar se están quejando por fallas en el servicio de agua potable en la capital del Cesar y están pidiendo a la empresa Endupar que se pronuncie para superar esta situación que se registra desde hace varios días en algunos sectores de nuestra ciudad. Una pausa para comerciales. Recuerden que estamos en Festival Vallenato. Mañana comienza la gran fiesta festivalera. Búscanos en internet como RTA Noticias y entérate de lo que pasa en tu región. Ser amigo del campo es reconciliar con la naturaleza, es restaurar, recuperar y conservar el medio ambiente con cada práctica ganadera. Con una ganadería sostenible, incrementamos la biodiversidad y la captura del CO2. Devolvemos la vida a los suelos con los sistemas silvopastoriles y aumentamos la calidad en la producción de leche y carne. Amigo del campo colombiano, campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y Ministerio de Agricultura. La unidad pediátrica Simón Bolívar crece, se fortalece y amplía sus servicios. Una moderna infraestructura dotada con los equipos médicos de última tecnología para garantizar su salud. 
personal altamente entrenado para atender sus necesidades en urgencias, hospitalización, medicina especializada, exámenes, cirugías, UCI, servicio de ambulancias y mucho más. Unidad Pediátrica Simón Bolívar, un inmenso compromiso con su salud. Enamórate del festival, la fiesta del pueblo. El Festival Vallenato es la llave de la reapertura económica en el territorio. Guardián de la música vallenata auténtica. E igualmente es la ventana del Cesar, Valledupar y el Caribe al mundo. Enamórate del festival. Ven y disfrútalo. Enamórate del festival, la fiesta del pueblo. El sarampión y la rubeola son dos enfermedades altamente contagiosas que pueden causar fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, brotes en el cuerpo y en el peor de los casos, síndrome de rubeola congénita. Invitamos a todos los niños a que asistan con sus papitos a los puntos de vacunación del municipio de Valledupar para que reciban la dosis adicional contra el sarampión y la rubeola. Es gratis, hazlo de una, dile no al sarampión. Este es un mensaje de la Secretaría Local de Salud y el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Cuando recargar yo quiero, a Super Giro yo voy. Cuando recargar yo quiero, a Super Giro yo voy. Con Super Giro navego y llamo de donde estoy. Con Super Giro navego y llamo de donde estoy. Super Giro te recarga cuando tú quieras hablar, recarga tu celular, recarga en Super Giro. Super Giro te recarga cuando tú quieras hablar, recarga tu celular, recarga en Super Giro. Recarga en Super Giro cuando tú quieras salvar, si te quieres conectar, recarga en Super Giro. Ha sido una gran obra, ya le da otro aspecto y lo más importante que sirve para conservar la parte colonial que tiene Valledupar. Esto, esta es una gran obra la que se ha hecho. El centro debemos cuidarlo todo Valledupar, no solamente lo que habitamos en el centro. El centro es de todos los vallenatos. Muy buena obra hizo el CIVA. Aventuras diferentes en una moto Honda Navi. Gánatela en supermercados Mi Futuro por compras iguales o superiores a 30 mil pesos que incluyan un producto postobón. Firma la boleta que viene con tu factura y deposítala en el buzón. Boleta sin firma, no participa. Patrocina postobón, válido hasta el 15 de octubre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. Conoce los términos y condiciones de este sorteo en nuestras redes sociales. Carvajal y Soto construye un nuevo y moderno complejo habitacional en Valledupar, Villa Bolivariana, 576 apartamentos de 70 metros cuadrados, con subsidio de 36 millones de pesos. Separa el tuyo hoy en Carvajal y Soto y vive con tu familia en un sector de gran proyección. Villa Bolivariana, otro proyecto con sello de calidad Carvajal y Soto. Que no falten en tu celebración tortas de mami. Mm, todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con tortas de mami. Su calidad, frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas. Estamos ubicados en las sedes del Cicarare Novena y próximamente en Clubhouse. Tortas de mami. Cada vez más cerca, más cerca de Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Hacemos a esta hora la conexión regional con Vladimir Mier, aquí en RTA Noticias. Muchas gracias, Ubaldo. Lo que han manifestado los entrenadores del Club Olimpi, Escuela de Fútbol de la Ciudad de Bucaramanga, es que en esta zona sur del departamento del Cesar y sur de Bolívar se pueden encontrar grandes talentos para el fútbol profesional colombiano. Pues bueno, el objetivo es muy claro, la tarea es todavía mucho más concreta. Venimos con una muy buena intención, hacer un intercambio deportivo, en el cual 
eh, queremos eh, darle la oportunidad y hacer mucho seguimiento en aquellos chicos que, que tienen su talento. Estamos aquí en ese momento en Pelaya, en Arenales, en Aguachica, tratando de, de, de buscar ese, ese chico que le guste, que tenga ese sueño de jugar fútbol y poderle brindarle una oportunidad. Esa es la tarea, ese es el objetivo principal. Pues hoy las escuelas que han participado en este cuadrangular han sido Arenal, Río Viejo, Regidor, Pelaya y el Club Olimpi de la ciudad de Bucaramanga. Para RTA Noticias, desde Pelaya, les informó Vladimir Mier. El Centro Guatapurí Plaza Comercial también se viste de Festival Vallenato y presenta artistas durante los días del festival. Prográmate con el Centro Comercial Guatapurí para vivir la versión número 54 del Festival Vallenato. Incontables escenarios son los que tiene el festival para que todos, sin excepción alguna, vivan esta fiesta esplendorosa. Por esa razón, Guatapurí Plaza Comercial engalará sus pasillos con expresiones propias del folclor vallenato durante los días 15, 16 y 17 de octubre. Reconocidos compositores como Chuto Díaz, Ivano Valle, Rafael Manjarres, entre otros, se reunirán este viernes 15 de octubre desde las 7 de la noche en este espacio para hablar acerca de la poesía en la música vallenata. Mis versos, viajeros y libres como el viento. El día 16 de octubre los cantantes Juan Cesolano, Mono Zabaleta y Churo Díaz se tomarán los micrófonos y la tarima del Centro Comercial Guatapurí desde las 3 de la tarde para interpretar sus recientes sencillos y canciones más escuchadas. Finalmente, desde las 4.30 del domingo 17 de octubre, el cantante Jorge Antonio Oñate y el acordeonero Rolando Ochoa serán los encargados de poner a gozar a los asistentes y cerrar la programación en Guatapurí Plaza Comercial. Lleno de cantos y acordeón, estuvo hoy la edición de Vive el Festival 2021 en RTA Noticias. Muere lentamente, muere un querer. Se siente el ambiente festivalero en los estudios de RTA Noticias y las calles de Valledupar. A través de Vive el Festival 2021, el equipo muestra con estilo la cultura que rodea la ciudad de los acordeones. Amanece un nuevo día y estoy muy resentida de tu proceder. Estamos felices, como siempre, dichosos de llevarles a ustedes todos los detalles de esta versión 54. En el capítulo 9, el acordeonero Cristian Kiki Betín conquistó a los televidentes con sus variadas melodías. <risa> Contento de estar aquí, eh, a ver, a conocer y sobre todo aprender sobre el festival, eh, sobre los concursantes que son muchos y muy buenos los, los colegas que vienen a participar aquí en este bello festival. Por su parte, los presentadores Ubaldo Anaya Flores y Daniela Cárdenas Ejuanes se encargaron de investigarlo a profundidad. ¿Por qué se decidió usted por el acordeón, Cristian? Eh, bueno, desde muy pequeño eh, yo venía a los festivales con mis padres y me encantaba, me encanta mucho el tema de la música, me encanta mucho el tema del acordeón, el tema de la producción, el vallenato, el crear canciones, el crear melodías. A lo largo del programa, un equipo periodístico de RTA se desplazó hasta la glorieta Mi Pedazo de Acordeón, la pilonera mayor y el puente hurtado. Aquí se siente ya, la marea está altísima, pero... Vemos cómo los bañistas desde muy temprano ya están dentro del río El Rey del Cesar. Contagiados de la emoción que produce esta festividad, los periodistas también aprovecharon para demostrar su talento. ¿A quién se le canta aquí? ¿A quién se le dan las gracias? Este pedazo de acordeón ahí donde llevo el alma mía. Faltan pocas horas para que inicie el Festival de la Leyenda Vallenata 2021. Sigue las redes sociales de RTA Noticias y entérate de todo lo que sucede en directo de 8 a 9 de la mañana. Una pausa de comerciales en RTA Noticias. Ya regresamos con más información. Búscanos en internet como RTA Noticias y entérate de lo que pasa en tu región. Haber sido de la, de la estatura tuya y del color de ellos, yo no hubiera sido compositor. <risa> Soy compositor y estoy aquí con ustedes por ser así. Aunque estoy enamorado, de mí. No, el vallenato tradicional definitivamente eh, era la forma de cantarle tú eh, personalmente con nombre propio a una mujer. Luna, negra, rebelde. 
Yo parrandeaba con Julio, a veces durábamos hasta, hasta cinco o seis días. Él con el acordeón y yo con la guacharaca, dándole. La primera mujer que se subió a la tarima, Francisco el Hombre, a defender. Pero no solo se subió, se lo ganó. <risa> Señora Luisa, ¿usted qué le daba al turco, vea, que hizo estas cosas, que hizo estas cosas tan raras? Dice mi mamá, marihuana de tetero. El acordeón necesita ese amor, cariño. La Liga contra el Cáncer Seccional Cesar los invita a sincronizarse con las estrategias para prevenir y detectar oportunamente el cáncer de mama. Coloca en práctica estas tres estrategias. Prevención, autoexamen una vez al mes y detección temprana. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Realiza una visita al médico para tu examen clínico de la mama a partir de los 40 años y programa una mamografía a partir de los 50 años. Sincronizarse. Organízate con el cuidado de tu cuerpo. Liga contra el cáncer seccional cesar. Durante la temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, se producen inundaciones, deslizamientos de tierra y vendavales. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable. Por ello Corpo Cesar recomienda a la comunidad no exponerse en zonas de riesgo por inundaciones o desbordamientos. Organízate con tu comunidad, no te arriesgues, es responsabilidad de todos cuidar la vida. La prevención es nuestra mejor opción. Corpo Cesar eres tú, somos todos. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de octubre 20% de descuento en lentes y monturas y 50% de descuento en optometría a todos los niños y niñas entre 5 y 12 años de edad. Reserva tu cita al call center 589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Línea vital de la gobernación del Cesar, ¿en qué podemos ayudarle? Si necesitas apoyo emocional o requieres ayuda psicológica, llama a la línea 125 sin costo, desde tu fijo o celular, a cualquier hora del día o de la noche. Línea 125, estamos dispuestos a escucharte. Lo hacemos mejor. Prepárate para vivir la mejor semana en Mayales Plaza. Agéndate. Martes, compra y gana con tus amigos premios al instante. Los miércoles, disfruta y recuerda de todas esas canciones de ayer y de hoy. Los jueves, disfruta de rumba terapia. Ven y ejercita tu cuerpo y mente. Los viernes, es hora de aprender y disfrutar de los sabores únicos en nuestras tardes del chef. Los sábados, es hora de dejar volar la imaginación de tus hijos en nuestros talleres creativos y nuestras tardes de porteo. Los domingos a las 11 de la mañana nos conectamos con el cielo en la celebración de nuestra Santa Eucaristía. Estamos cuidando todos los detalles para que tu regreso sea el más seguro. En Mayales Plaza Comercial tenemos las mejores experiencias. En el ICBC nos preocupamos por su salud. La fase más importante tras un procedimiento quirúrgico es la recuperación, por lo que ofrecemos servicios de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido con el cuidado y monitoreo a nuestros pacientes, en modernas instalaciones, dispositivos biomédicos y herramientas tecnológicas a la vanguardia. Tenemos un plan de ampliación que seguirá marcando la diferencia en nuestra región, abriendo cada día nuevos servicios de alta complejidad con una infraestructura moderna y acogedora. Nuestro lema es, por el corazón del valle, ponemos el corazón por el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Lo hacemos mejor por la ganadería en el Cesar. Por eso abrimos convocatoria para la elaboración de pruebas de fertilidad en toros reproductores. ¿Cuáles son los requisitos que usted debe cumplir? Presentar una copia del último registro único de vacunación expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario. Firmar documentos y cartas de aceptación para esta convocatoria. Mantener a los toros en descanso durante ocho días. 
contar en la finca con una manga o corral que ofrezca mínimas condiciones para el manejo de los animales. Contar con personal disponible para el manejo de los toros. Gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Desarrolla tus habilidades artísticas con los talleres culturales de Confacesar en Música, Iniciación Artística, Danza, Pintura, Teatro y Formación Filarmónica, Modalidad Virtual y Presencial, Informes al 317-736-1835, Confacesar, juntos estamos cumpliendo sueños, Vigilado Super Subsidio. La unidad pediátrica Simón Bolívar crece, se fortalece y amplía sus servicios. Una moderna infraestructura dotada con los equipos médicos de última tecnología para garantizar su salud. Personal altamente entrenado para atender sus necesidades en urgencias, hospitalización, medicina especializada, exámenes, cirugías, UCI, servicio de ambulancias y mucho más. Unidad pediátrica Simón Bolívar, un inmenso compromiso con su salud. El senador Didier Lobo Chinchilla ha realizado recorrido por diferentes municipios del Cesar durante la campaña política que ya se avecina para marzo de 2022. La zona rural del municipio de La Paz que abarca la serranía del Perijá y comprende territorios como San José de Oriente, Los Encantos, Guaymaral y la Laguna de los Indios, tienen las vías en muy mal estado producto de la ola invernal, situación que tiene en jaque la actividad de los campesinos que se dedican al cultivo del café. Ante esto, en dicho municipio se realizó una mesa de trabajo donde participó el senador Didier Lobo Chinchilla y el gerente del CDT ganadero del Cesar, Joan Crespo González, quienes escucharon las querellas de concejales y del presidente de la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de San José de Oriente. El objetivo del encuentro consistió en buscar alternativas que ayuden al mejoramiento de las vías para que los productores del campo logren bajar las cargas de café y de otros productos con mayor facilidad y poder abastecer los centros de consumo. El senador Didier Lobo reiteró su apoyo manifestando que en los próximos días, desde la Comisión Quinta del Congreso de la República, exigirán a las autoridades con competencia en el asunto definir la estrategia que subsane esta falencia en el municipio para así traer tranquilidad y fortalecer la economía de propios y visitantes. En Valledupar inició el Mundialito de Clubes Categoría Infantil. Más de 300 niños de seis comunas de Valledupar, entre 9 y 10 años de edad, participarán en el Mundialito Infantil de Fútbol, que se inauguró este lunes en la cancha del barrio Villa Haidid de la capital del Cesar. Organizado por la Liga de Fútbol del Cesar y el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar Indupal, la fiesta futbolera reúne a 25 equipos que fueron inscritos con nombres de países que en su mayoría participan en los mundiales de fútbol. Bueno, el mundialito está programado con 24 equipos, eh, estamos llegando alrededor de 300 niños de todas las comunas del departamento del municipio de Valledupar. En este sentido, equipos como Brasil, Uruguay, Argentina, Holanda, Francia, Italia, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Bélgica, Portugal, Croacia, México, España, Costa Rica, Rusia, Chile, Suiza, Canadá, Suecia, Dinamarca, Panamá, China, Camerún, Bolivia, entre otros, buscarán el título del certamen. Hemos insistido en la formación del niño en su deporte de iniciación. La recreación. Lo fundamental es que ellos se sientan felices, contentos, alegres, practicando el deporte de su preferencia. El mundialito de fútbol se disputará en las canchas de los barrios Bello Horizonte y Galán, escenarios en donde por semana recibirán a la nueva generación del balón pie vallenato que sueña configurar y escalar peldaños a punta de goles y gambetas. ¡Vamos, papá! 
Desde este martes 12 de octubre, entre las 2 y las 6 de la tarde, se desarrollarán jornadas paralelas en ambos escenarios y el próximo domingo se conocerá el campeón del certamen. Quiero invitarlos para que no se despeguen mañana desde las 8 de la mañana en nuestra conexión nacional e internacional a través de varios canales aliados y las plataformas digitales de RTA Noticias para contarles lo que va a comenzar a pasar en el Festival de la Leyenda Vallenata. ¡Vive el festival! diariamente hasta el próximo domingo desde las 8 de la mañana. Gracias por la sintonía y muy buenas noches.